we worship for a long time tonight, a lot of goodness. As you see, no one to worship like that because our God is worthy of it all. I hope you're not tired because I'm not tired yet. Just get your hip up and to get it, God bless you, keep up going. Come on, one more time from the bottom of your heart. I throw you for it, just wanna go good. Could you give God some glory in this house? But you gonna get the glory of the Lord, I said, son. I broke a rule of my own tonight. J'ai amené une de mes propres règles ce soir. And I never get my cell phone out during service. Et je ne me fais jamais posséder dans le service. But worship was so dynamic. Mais l'adoration était tellement dynamique. I had to get my phone out. Et je devais sortir mon téléphone. Because I knew I'd forget just how awesome it was. Parce que je savais que j'allais oublier combien c'était merveilleux. I have met one young man before. J'ai déjà rencontré un jeune homme auparavant. Who worshipped just like this. Qui adorait juste comme ça. It didn't matter to him if it was a fast song. Ça importait pas pour lui si c'était un chant rapide. Or a slow song. Ou un chant qui était lent. Brother was going to run. Et le frère allait courir. And he came up to me one time. Il est venu me voir une fois. And he said, Brother Barber, could I share my testimony? Il a dit, Frère Barber, est-ce que je peux partager mon témoignage? He said, I bet you wonder why I run all the time. Il dit, je suppose, je devine que tu voudrais savoir pourquoi je cours tout le temps. Just to give you an idea. Juste pour te donner une idée. Sometimes he'd hold his three-year-old daughter in his arms. Des fois, il portait sa fille de trois ans dans ses bras. And he would run as fast as he could. Et il allait courir aussi vite qu'il le pouvait. That poor little girl's head was bobbing everywhere. La tête de cette petite jeune fille euh, rebondissait partout pour Jésus. But he had it made up in his mind. Mais il s'était décidé qu'il allait jouer le Seigneur. He told me, il m'a dit he said before he got church, avant qu'il ne vienne à l'église, il était accroché à l'héroïne. Any type of drug you can imagine. Et toutes sortes de drogues que tu peux t'imaginer. He tried it multiple times. Il l'a essayé plusieurs fois. He said on three separate occasions. Il a dit dans trois occasions séparées. He had to be revived in a hospital. Il devait être ressuscité dans une salle d'hôpital. He said on the fourth time. Il a dit à la quatrième fois. He laid dead on his deathbed. Il était mort sur son lit. The drugs that he had consumed. Et le, la drogue qu'il avait consommée. Had eaten holes in his heart. A fait un trou dans son cœur. They didn't know what to do. Ils ne savaient quoi faire. So they called the apostolic church. So ainsi ils ont dit à l'église apostolique. And somebody came to pray. Et quelqu'un est venu prier. He was brought back from the dead. Il a été ressuscité de mort. God filled him with the Holy Ghost. Dieu l'a rempli du Saint Esprit. And he was delivered from drugs at the very hour. Et il a été délivré de la drogue à peu près. He said, "You want to know what I run and shout?" Il dit, "Tu veux savoir pourquoi je crie et je tousse?" He said, "I never know when it will be the last service I give." Il dit, "Je ne sais jamais." He said, so if God's given me another moment, donc si Dieu me donne un autre moment, if God's given me another chance, si Dieu me donne une autre chance, he said, I'm gonna worship like it's the last service I'll be. Je vais faire comme si c'était le dernier service. I want to see what happens. Je vais voir ce qui se passe. I want to see what happens. Je vais voir ce qui se passe. 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 Je
this is out of my comfort zone to say this last statement. But I preached this message. Mais je prêche ce message in a, in a certain way, d'une certaine façon, two times before, deux fois auparavant. The last time I preached it, dernière fois que je l'ai prêché, on the second night of a three-day revival, à, à la, le deuxième soir de d'un réveil de trois jours, a man came and prophesied over me. Un, un homme est venu il a prophétisé sur moi. I share this with caution. Et je partage cela avec prudence. He said the devil is going to try to attack you. Il a dit le diable va essayer de t'attaquer. If you continue to preach that message. Si tu continues de prêcher ce message. He said that if you trust in the Lord. Mais si tu fais confiance au Seigneur. God's going to bring great victory. Dieu va amener une grande victoire. Not just to your life. Pas seulement ta vie. But to the families of those that will hear it. Mais aux familles de ceux qui vont l'entendre. Come on, somebody. If you got an unsafe family member. Hey man, I, I know you've been standing a long time because I, I read my scriptures. We'll start in 1 Samuel 15. Samuel 15. Reading through 7 through 11. On va lire de 7 à 11. As you're turning there, I give honor to the great Pastor Graham. Et je l'ai euh, révélé pour des années sans avoir l'opportunité d'une introduction à Forain. And we honor the elder in this church. Et nous honorons les anciens dans cette All the ministry staff and worship team. Tous les, les équipes ministérielles et l'équipe d'adoration. I love our dear friends of all says. Et j'aime mon cher ami de Bos. I wasn't just complimenting him recklessly. Je ne faisais pas de compliments, de compliments comme ça à la légère. He and his wife are second to none. Et, et lui et sa femme n'ont pas de comparaison. And that's the honor to have my wife tonight. Et à la fin de ce moment, on va avoir ma femme ce soir. I love her dearly. Je l'aime chèrement. And I know we're both missing our boys tonight. Et je sais que nous deux, nous, le, nos garçons nous manquent ce soir. It could be good they're not here. Et, et c'est peut-être bon qu'ils ne soient pas ici. Because they would be going bonkers in this place. <laughs> Parce qu'ils vont aller uh, partout dans ces lieux. Amen. In 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Starting at verse 7. Et on commence à partir du verset 7. And Saul smote the Amalekites from Havila. Until thou comest to Shur, that is, over against Egypt. Saul bâtit Amalek depuis la ville jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en le passant au fil de l'épée. But Saul and the people spared Agag. Mais Saul et le peuple épargnant à Gag. Now in verse 10, et en verset 10, Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repenteth me that I have set up Saul to be king, for he has turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, Je, je me repens d'avoir établi Saül pour toi. Car il se tourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. And now we'll go to the book of Esther, chapter 7. On va aller par la suite dans le livre d'Esther, chapitre 7. Starting at verse 9 through 10. Et on va lire le 9e et le 10e verset. And Harbona, one of the chamberlains, said before the king, Behold also the gallows, fifty cubits high, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. Then the king said, Hang him thereon. Et uh, Arbon, à l'un des eunuques, dit en présence du roi, Voici le bois préparé par Amman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Amman, 
à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y prend la main. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Et l'on pendit à main le roi qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. I'm going to preach to you tonight on a simple thought, Et a call to war. Et je vais vous prêcher ce soir sur une pensée très simple, un appel à la guerre. Amen, you can be seated. Vous pouvez vous asseoir. I am sure that we're well versed on the story of Mordecai. Je suis sûr que nous connaissons très bien l'histoire de Mardoché. He was a Jewish man in the Persian Empire. C'était un homme juif dans l'Empire perse. Who refused to bow to a man named Haman? Qui a refusé de se prosterner devant un homme nommé Haman? Scripture paints a kind picture of Mordecai. Et les Écritures nous donnent une belle image de Mardoché. Who stepped in to raise his uncle's daughter Esther? Qui s'est qui a répondu pour élever la fille de son oncle Esther. He protected her. Il l'a protégée. Provided for her. Il a pourvu pour elle. And taught her the ways of the Lord. Et lui a enseigné les voies de l'Éternel. When Esther wins the favor of the Persian king. Et lorsque Esther a reçu la faveur du roi Pèse. Mordecai refuses to bow to a recently promoted man by the name of Haman. Et Mardoché a refusé de se prosterner à un homme récemment promu qui s'est nommé Haman. When Mordecai refuses to bow, Haman is infuriated. Et lorsque Mardoché Mordecai a refusé de se prosterner à Amman. Amman était très furieux. When Mordecai refuses to bow to a man, lorsque Mordecai a refusé de se prosterner à un homme, because he already had it settled in his mind, he only bowed to God. Parce qu'il avait déjà décidé dans sa pensée qu'il n'allait se prosterner qu'à Dieu. A shift takes place within the Persian kingdom. Et quelque chose s'est a changé dans la dans le royaume perse. And Haman seeks to cleanse the Persian Empire of the Jewish people. Et Haman a cherché de nettoyer la pile la pile perse de tous les peuples juifs. Haman's rage goes so far. Et la rage d'Aman est allée aussi loin. As to prepare a gallows to kill Mordecai specifically. Que de préparer un échafaud pour pendre à Mardoché. But as you know the story, God steps in. Et comme vous connaissez l'histoire, Dieu s'est pointé. And the gallows intended to kill Mordecai. Et cet échafaud qui était destiné à à tuer Mardoché. Become the means in which the enemy is defeated. Est devenu la voie ou le moyen par lequel l'ennemi est défaite. Just let me remind somebody tonight. Laissez-moi rappeler à quelqu'un ce soir. The doubt which the devil designed to defeat you. Que c'est que le diable conçoit pour te vaincre. God has designed to preserve you. Dieu l'a conçu pour te préserver. That which the devil meant for bad. C'est que le diable le prépare pour le mal. God meant for good. Dieu le prépare pour le bien. And you might think that you're on the losing side tonight. Et tu peux penser que tu es du côté de perdant ce soir. But let me remind you that when you're in the presence. Laisse-moi te rappeler que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, toutes choses sont possibles. There's nothing too hard for our God. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. He's bigger than depression. Il est plus grand que la dépression. He's greater than addiction. Il est plus grand que les addictions. And it doesn't matter how far your loved one is from the Lord. Et peu importe combien loin, combien aimé se trouve du Seigneur. When the devil thinks he's got you dead, lorsque le diable pense qu'il t'a mort, God's there to speak life. Dieu est là pour prononcer la vie. But while the story is powerful to preach upon, lorsque alors que l'histoire est puissante pour la prédication, further study of the lineage of Haman and Mordecai, et une étude plus profonde de la lignée de Mardoché et de et de et de Haman, shows us that the fight never should have happened in the first place. Et montre que la la bataille ne devait même pas prendre place. Because Haman was a descendant of King Agag. Parce que Haman était un un descendant du roi Agag. Mordecai was a descendant of King Saul. Et le Mardoché était un descendant du roi Saül. And in our opening text we hear. Et dans notre texte d'ouverture nous entendons. That Saul disobeyed his pastor. Que Saül a désobéi à son pasteur. And when it was time to kill King Agag. Et lorsqu'il était c'était le temps de tuer le roi Agag. He spared him. Il l'a épargné. Several generations later. Quelques générations plus tard, we see the lineage of Agag. Nous voyons la lignée d'Agag. Raising its hand against God's people. 
people again. Elle levant sa main contre le peuple de Dieu encore. And Mordecai had to kill an enemy. Et Mordecai devait tuer un ennemi. That he never should have had to fight. Qui n'avait pas besoin de lutter contre. There's two things to observe here. Il y a deux choses à observer ici. First of all, the battles you refuse to fight today. Premièrement, la bataille que tu refuses de faire face aujourd'hui. Va te hanter demain. Come on, the devil's on his back feet. But you've got a responsibility tonight. Mais tu as ta res la responsabilité ce soir. To finish the job. De finir le travail. Because that which we fail to fight today. Parce que ce que nous échouons à combattre aujourd'hui. Will attempt to kill us later. Va tenter de nous tuer plus tard. And secondly. Et deuxièmement. The battles that we don't fight now. Et les batailles que nous ne luttons pas maintenant. Will play generations later. Vont être en jeu des générations plus tard. And as a father of two wonderful young boys. Et comme père de deux deux garçons merveilleux. I don't want my kids to have to fight adversaries. Mais je ne veux pas que mes enfants luttent. When I have the opportunity, opportunity to kill them now. Lorsque j'ai l'opportunité de les tuer. I don't want my children to have to fight demons. Je ne veux pas que mes enfants luttent. I don't want them to have to fight the gallows. Je ne veux pas qu'ils aient à faire face aux gallows. When I got the opportunity. Lorsque j'ai l'opportunité. To kill the enemy now. De tuer l'ennemi maintenant. I'll say. That it's the design of the church. Que c'est la conception de l'Église. To fight the good fight of faith. De de combattre le bon combat de la foi. The church's function. La la fonction de l'Église. Is it to entertain crowds? Ce n'est pas pour à à à à entretenir les les foules. It's not to construct powerful programs. Ce n'est pas pour concevoir des programmes puissants. It's not to assemble large groups of people. Ce n'est pas pour assembler un large groupe de personnes. It's not to impress the saints. Ce n'est pas pour impressionner les saints. The function of the church. La fonction de l'Église. Is to fight for the lost. Ce n'est pas pour les perdus. These walls around us. Ce n'est plus autour de nous. Are not only here to keep us safe. Ce n'est pas là pour nous garder. But so to be the walls. Ça doit être les murs. Of the future home. De la de 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 maison de demeure future. For the lost. Pour les perdus. For the son of man. Pour le le car le fils de l'homme. Has come to seek and to save. Et de nous chercher. I hate to always reference my kids. One more, one more little story about them. Is that okay? I really, I adore them. I love them, even though I share embarrassing stories. I share them. Vraiment, je les adore, même si je partage des histoires un peu embarrassantes. And as all young brothers do, they fight over their toys. Et comme tous les jeunes frères font, ils se battent pour leurs jouets. I wish I could tell you I'm a perfect parent. Et j'aurais aimé vous dire que j'étais un parent parfait. And I figured out how to teach them the art of sharing. Et 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 j'ai compris que je devais leur enseigner l'art du partage. But I failed. Mais j'ai échoué. I'll never forget preaching revival. Je n'ai jamais joué prêcher. Je n'ai jamais oublié prêcher un réveil. In a state called Tennessee. Dans un état appelé le Tennessee. And on the first night of revival. Et ce premier soir de réveil. I notice a commotion or a disturbance in the crowd. J'ai remarqué un un désordre dans la foule. And I just knew in my spirit it was my kids. Et je savais tout simplement dans mon esprit que c'était mes enfants. It's always my kids. C'est toujours mes enfants. And just, I, I happened to look over, even though I wanted to ignore it. Et je regardais même si je voulais l'ignorer. And I see my youngest son named Samson. Et j'ai vu mon jeune fils nommé Samson. With a balled up fist. Avec un point serré. Reaching way back. Et il il remet ça en arrière. And get ready to start a fist fight. Et prêt à commencer une une bataille de points. With the pastor's grandson. Avec le le petit fils du pasteur. I thought to myself, it's going to be a long weekend. Je me suis dit ça va être une longue fin de semaine. I try to teach my kids to love each other. J'essaie d'enseigner à mes enfants d'aimer les uns les autres. And sharing is caring. Et que partager c'est se soucier. 
And most of the time, I want my kids to share. Et la plupart de fois, je veux que mes enfants partagent. But there's been times. Mais il y a eu des moments. Where I've heard children. Où j'ai entendu les enfants. Come up to my sons. Venir vers mon enfant. And take their toys. Et prendre leurs jouets. And say this is mine. Et dire que c'est à moi. There's been times. Il y a eu des moments. Where I've spent my money. Où j'ai dépensé mon argent. On a toy. Pour un jouet. For my boys. Pour mes garçons. For another child. Pour un autre enfant. And proclaim ownership. Et que pour qu'un autre enfant déclare la possession. Over my son's toys. Sur le jouet de mon fils. There is a difference. Il y a une différence. Between teaching sharing. Uh, entre enseigner le partage. And teaching my children. Et à enseigner à mes enfants that it's okay to take ownership over what's theirs. Que c'est correct de reposer, de reposséder ce qui leur appartient. John 10 says. Jean 10 nous dit. The thief cometh not. Que le voleur ne vient que. But for to steal. Pour à dérober. To kill. Pour égorger. And destroy. Et détruire. And that which me, might be horrible parenting. Et ça, ça serait. Uh, 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 que je serai un parent horrible. I believe it's good pastoring. Je crois que c'est un, un, un bon, une bonne méthode de pastorer. Because I believe it's time for the church. Parce que je crois que c'est le temps pour l'Église. To take ownership over that which God has given us. De reprendre la possession de ce que Dieu nous a donné. And to look the devil in the eye. And to regard the devil in his eyes. And say you can't have that. And to say you can't have that. And to say you can't have that. C'est à moi. You can't have that shame, devil. Tu ne peux pas avoir ça, devil. C'est à moi. You can't have my family, devil. Tu ne peux pas avoir ma famille, devil. They are not. Ils sont à moi. You can't have my parents, devil. Tu ne peux pas avoir mes parents, devil. They are not. Ils sont à moi. You can't have my blessing. Tu ne peux pas avoir mes blessings. You can't have my promise. Tu ne peux pas avoir mes promises. You can't have my healing. Tu ne peux pas avoir mes blessings. You can't have my deliverance. Tu ne peux pas avoir mes promises. Jusqu'à présent, je suis étrange. Et je n'essaie pas de le cacher. Just to it. Et, et j'ai juste appris à, 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 à l'accepter. Mais j'aime l'extérieur. Et j'aime la nature. And so I a book about people et ainsi j'ai acheté un livre au sujet des gens who have nature ou qui vont explorer la nature and what happens to them et qu'est-ce qui leur est arrivé when they're lost. Lorsqu'ils sont perdus. Something very complex happens to their mind. Et quelque chose de très complexe arrive à leur pensée. When they're lost, it's not just a matter of geographical confusion. Lorsqu'ils sont perdus, ce n'est pas juste une question d'une confusion géographique. But something complex happens to the mind of a lost person. Et quelque chose de complexe arrive à la pensée d'une personne perdue. And while it would be easy to turn around and go back to where they found themselves lost. Alors que ce serait facile de se détourner de répondre And to find à la place où ils étaient perdus and to find their way. et de trouver leur chemin. Lost people les gens perdus press further away vont aller plus loin from the path they need to be on. De, du, du chemin sur lequel ils doivent se retrouver. And they go into a deeper position et ils vont dans une position plus profonde d'être perdus. Il y a eu 
people. Il y a eu des gens, experienced outdoorsmen, qui ont expérimenté le, le, le plein air, who have been found dead laying against a tree, qui vont être trouvés morts à côté d'un arbre, after only being lost for two days, après juste avoir été perdus pour deux jours, and when the teams of people found him, et lorsque l'équipe des gens le retrouve, they would be holding a loaded rifle in their hands, ils vont avoir une arme chargée dans leurs mains, they would have a backpack filled with food at their side. Ils vont avoir un sac rempli de nourriture de leur, sur leur côté. And plenty of ammunition to go and hunt and survive. Et plus, beaucoup de, de munitions pour aller chasser et survivre. Scientists have tried to understand et les scientifiques ont essayé de comprendre how somebody that had all the opportunity to survive que quelqu'un qui avait toutes les opportunités pour survivre would forfeit their life va juste laisser aller leur vie when they're lost lorsqu'ils sont perdus the mind is the devil's playground et, et la pensée c'est vraiment le terrain de jeu du diable and what scientists have determined et le, ce que les scientifiques ont déterminé is when a person finds themselves as being lost c'est que quand une personne se retrouve perdue they believe there's no way for them to be found et ils croient qu'il n'y a aucune façon pour qu'on les retrouve they believe that they're too lost et ils pensent qu'ils sont trop perdus to be found pour être retrouvés They are about to give up Ils sont pour and commit to dying in the world et juste se laisser à, à mourir dans unless somebody finds them. À moins que quelqu'un ne le retrouve. The only way people are lost in the wilderness la seule façon que les gens sont perdus dans le désert and survive their condition of being lost et qu'ils survivent à leur condition d'être perdus is if teams of people assemble c'est si une équipe de gens se rassemble and sometimes risk their lives et des fois risque leur vie to go and find him. Pour aller le retrouver. It's our responsibility tonight. C'est notre responsabilité. To acknowledge the condition of the world around us. Pour reconnaître la condition du monde autour de nous. As being lost. Comme étant perdu. They don't know how to be found. Ils ne savent pas comment être So we gotta find them. Ainsi nous devons les retrouver. That's why they got perversion in their life. C'est pourquoi ils ont la perversion. Because they're lost. Parce qu'ils sont perdus. That's why they're filled with hate. C'est pourquoi ils sont remplis de haine. Because they're lost. Parce qu'ils sont perdus. That's why they're confused. C'est pourquoi ils sont confus. Because they're lost. Parce qu'ils sont perdus. And we have a responsibility. Et nous avons la responsabilité to find them. de les trouver. I, I had a cousin. J'ai un cousin. Who was raised in the church? Qui a été élevé dans l'église? By my aunt and uncle. Par mon oncle et ma tante. Who were very faithful saints to the church. Il était un saint très fidèle à l'église. And despite all their efforts to raise him in church, et malgré tous les efforts de l'élever dans l'église, he had a leaning towards a sinful nature. Il avait, il avait un penchant à la nature pécheresse. He became addicted to drugs. Il est devenu accro à la drogue. And alcohol. Et à l'alcool. And he would go out and party all weekend long. Il allait sortir et fêter toute la fin de semaine. His parents would pray for him. Et ses parents allaient prier pour lui. The church would pray for him. Et l'église allait prier pour lui. The youth group would pray for him. Et les jeunes allaient prier pour lui. But he was lost. Mais il était perdu. One Saturday afternoon. Un soir, un, un samedi après-midi. After he was up all night at a party. Après qu'il ait été debout toute la nuit dans une fête. He was riding his motorcycle around a country road. Il était en train de conduire sa moto sur un chemin de, de campagne and underneath his motorcycle helmet et sous le casque de son de he, sa moto he began to cry out to god il a commencé à pleurer à crier vers dieu you see the years of prayers vous savez les années de prière that had been lifted up for him quand qui ont été élevés pour lui finally brought him to a moment finalement l'ont amené à un moment where god began to find him où dieu a commencé à le trouver and although he was lost on a country road et même s'il était sur perdu sur un chemin de campagne when he began to cry out to god il a commencé à appeler Dieu. God says you're about to be found. Dieu a dit tu es pour être retrouvé. He drove past an old country Pentecostal church. Il a passé une vieille église de campagne pentecôtiste. It was just one room. Mais c'était juste une salle. Just a few wooden pews. Juste quelques bancs. No, no uh, sound system. Pas de système de son. No Sunday school classes. Pas de classes de l'école du dimanche. But on Saturday afternoon. Mais un samedi après-midi. There was always one elder in the church. Il y avait qu'un ancien à l'église. A precious praying woman. Et une femme de prière très précieuse. Who would pray for the prodigals. Qui, qui 
allait prier pour les perdus. He prayed for the lost. Elle priait pour les perdus. And as my cousin is lost on a country road, et comme mon cousin est perdu sur ce chemin de campagne, he saw an old wooden sign. Il a vu un, un signe en bois. They said Pentecostal church. Qui disait église pentecôtiste. He almost wrecked his motorcycle. Il a presque brisé sa moto. Doing a U-turn into the the dirt parking lot. Il a fait un U-turn sur ce uh, stationnement à, à terre. And he walked into the front door. Et il est allé à la porte d'entrée. And the lights were all off. Et les lumières étaient toutes éteintes. But as soon as he walked in. Mais aussitôt qu'il est entré. That one elder in the church. Cette cette seule ancienne dans l'église. Stood up quickly. Levé rapidement. And said, "Son, you've been lost for too long." Et, et dit, Fils, tu as été perdu pour she trop knew longtemps. Him by name. Elle connaissait par le nom. And she'd be calling his name before God all morning long. Elle connaît, elle appelait son nom. And when he that church, lorsqu'il est entré dans cette God église, God him with the Holy Ghost. Dieu l'a rempli de son Saint Esprit. And my cousin, et mon cousin, won me to the Lord. Ma gagnée, Seigneur. Et la question que nous devons nous poser ce soir, c'est allons-nous lutter pour eux Oh, it's all right. Your intercessory prayer is not going to bother me. You lift your voice a little. Oh, je suis jamais souhaité que vous entrez dans votre prière d'intercession. Ça ne va pas me déranger. Élevez juste votre voix vers le Seigneur. Sister Naomi had an accident recently. La sœur Naomi a eu un accident récemment. The first question we asked was, "How bad was it?" Et la première question que nous nous posons c'est que combien grave est-ce que c'était? When you hear that somebody's been injured, lorsque tu entends que quelqu'un est blessé, we ask, "How bad is it?" Et nous demandons combien grave c'était. Will they have to do surgery? Est-ce qu'ils devaient faire une opération? And what we're trying to do, et ce que nous essayons de faire, is determine the likelihood of recovery. Ce que nous voulons déterminer les chances de rétablissement. It's not the church's responsibility. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église. To look at the sinful, de regarder aux pécheurs, the addicted, et les, les accros, and the lost, et les perdus, and make our own diagnosis, et faire notre propre diagnostic sur leur à, à chance ou opportunité de se rétablir. It is, it is simply our job tonight. C'est simplement notre travail. To bring them before the Lord in prayer. De les amener devant le Seigneur en prière. 
I, I hasten to, to, to repent. As I said, I like to read weird things. Et, et, et comme je l'ai dit, j'aime lire les choses étranges. And I recently picked up a bunch of books on warfare. Et dernièrement, j'ai pris uh, quelques livres sur uh, le combat spirituel. And I began to study the Vietnam War. Et, et, et j'ai commencé à étudier la guerre du Vietnam. In a portion of the book that captured my interest. Et une portion du livre qui a capturé mon intérêt. Was soldiers. C'était des soldats. That were used for bargaining and negotiation qui était utilisé pour euh, négocier and help us et, et pour euh, les captifs and they were called prisoners of war. et qu'ils qu étaient appelés des prisonniers de guerre. These people were captured in combat et, et ces gens étaient capturés dans le combat and taken to dungeons of torture. et ils ont été amenés dans des donjons de torture and they weighed out the war. et ils sont attendus la guerre in hopes that the fighting will end et espérant que euh, la, la, les combats vont finir While they are still alive. alors qu'ils étaient encore vivants. Oftentimes, these men and women captured Très souvent, ces hommes et ces femmes capturés are perceived to be lost and dead sont aperçus comme étant perdus et morts by the commanding officers. par les officiers en commande. And after a particular amount of time, et après un temps particulier, their captains would report them dead in combat. Et leurs capitaines vont le rapporter comme étant mort au combat. They would send the bad news home to the families. Ils vont envoyer les mauvaises nouvelles à la famille. That your son or daughter lost their life in battle. Que votre fils ou votre fille a perdu leur vie en bataille. When in fact they were still alive. Alors qu'en fait qu'ils sont encore en vie. And they were prisoners of war. Et qu'ils étaient prisonniers de guerre. The families begin to mourn. Et les familles commencent à pleurer. And make funeral arrangements. Et ils font des arrangements funéraires. They purchase burial plots. Et ils achètent des terrains de l'eau d'enterrement. Although nobody is present. Euh, même si personne n'est présent. They choose the wording for the tombstones. Et ils choisissent le mot pour la pierre tombale. And they reach out to a pastor to commemorate their life. Et ils vont à, à solliciter un pasteur pour commémorer leur vie. All the while, many miles. Alors que en même temps, quelques milliers de kilomètres plus loin, their sons or daughters aren't dead. Leurs fils ou filles ne sont pas morts. They're just lost. Ils sont juste perdus. And many soldiers have returned home. Et plusieurs soldats sont retournés chez eux. And gone to their own gravesite. Et ils sont allés à leur propre tombe. And seen their name written on a tombstone. Et ont vu leur nom écrit sur des pierres tombales. Although they were still alive. Alors qu'ils étaient encore vivants. I can't imagine what it must feel like. Je ne peux imaginer comment cela se ressent. To come and look at your own tombstone. Et de venir voir à sa, regarder sa propre pierre tombale. And to feel like your family somewhat gave up on you. Et de sentir que d'une quelconque manière ta famille t'a abandonné. While you were just being held captive. Alors que tu étais juste retenu captif. One soldier in Vietnam. Un soldat au Vietnam. Was perceived to be dead. Et était cru à mort. When he came home at the conclusion of war. Lorsqu'il est retourné à la maison à la conclusion de la guerre. When they asked him what kept him alive. Et lorsqu'on lui a dem demandé qu'est-ce qu'il a maintenu en vie. He said every day I wake up. Et il a dit chaque jour je me levé. And I look out my prison window. Et je regardais à la fenêtre de ma prison. I look out upon the horizon. Et je regardais à l'horizon. And I hoped and I prayed. Et j'espérais je priais. That this This would be the day. Que aujourd'hui serait le jour. Then I look outside. Que je regarde dehors. And see somebody coming to fight for me. Et que je vois quelqu'un venir se battre pour moi. Come on, we might look at situations. Nous pouvons regarder les situations. And perceive them to be beyond the reach of God. Et les percevoir comme étant au-delà de la portée de Dieu. But we can't dig spiritual graves. Mais nous ne pouvons pas faire des tombes spirituelles. For people who are still alive. Pour des gens qui sont encore en vie. They're just being held captive. They don't need our sympathy. They don't need our pity. They don't need us to fight. They need us to worship like our life depends upon it. It's a place of resurrection.
c'est un endroit de résurrection. One wife, une femme, whose spouse was knowingly in a prisoner of war camp. De, de qui le mari était un prisonnier de guerre connu. She made it her mission. Elle a fait sa mission. To bring awareness to the plight of her husband. De, de, de garder à la, à, à mémoire, à, à la conscience l'existence de son mari. And many others in that camp. Et d'autres personne dans ce camp. She didn't feel like enough was being done. Elle, me sent, elle sentait que assez n'était pas fait. To fight for the man she loved. Pour euh, euh, se battre pour l'homme qu'elle aimait. And so she worked with others. Ainsi elle travaillait avec les autres. And designed a flag. Et a conçu un drapeau. To bring awareness. Pour euh, 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 réveiller la conscience. To the lost souls. Euh, pour les, les perdus. I think we got a picture of the flag. Je crois que nous avons l'image de ce drapeau. Prisoners of war. Prisonniers de guerre. Missing in action. Perdu en action. With the phrase beneath. Avec la phrase en dessous. That was designed to capture the hearts of the soldiers. Qui était conçu pour capturer le cœur des soldats. That says you are not forgotten. Qui est qui dit tu n'es pas oublié. Because she wanted to make it her mission. Parce que elle voulait que cela soit sa mission. That her husband, que son mari, and her loved ones, et ses bien-aimés, would never be forgotten. Ne soient jamais oubliés. But that the soldiers of war, mais que le les, les, les guerriers de la guerre go and fight for them. que les soldats de la guerre allaient se, se battre pour eux I think Maverick's gonna help me. Et je crois que Maverick va m'aider si vous pouvez prendre les deux flags ici Since I didn't bring my flag, I do have this flag. Vu que je n'ai pas amené mon drapeau, j'ai. I didn't bring it with me. Je ne l'ai pas amené avec moi. I asked these gentlemen to help me. Je vais demander à ces gentilhommes de m'aider. I said it this morning. Je l'ai dit ce matin. And I'll say it again right now. Et je vais le dire encore. My wife and I have fallen in love with Montreal. Mon, ma femme et moi sommes tombés en amour avec Montréal. Avec le Québec. And I'm just going to ask these gentlemen to wave these flags. Et je vais juste demander à ces gentilhommes. To remind us that it's This is Maverick's ninth spiritual birthday. Ça 
Et je lui ai dit, frère, mon père et ma mère ne sont pas sauvés non plus. I said, so nobody else gets this tonight. Et j'ai dit, mais si personne ne comprend ceci ce soir, Me and are going to partner together. moi et Maverick, nous allons être partenaires. Not just a flag out of nothing. Il ne se coupe pas juste un drapeau. Je lui ai demandé. But it's for his mais c'est pour sa famille. Just because you don't have a flag in your hand. Juste, juste parce que tu n'as pas un drapeau dans tes mains. We ought to dance and shout like our loved one just walked in the back door. Nous devons crier à ces gens qui ont bien été invités juste à
not hasten, you can keep praying or worshiping. You're not going to hinder the spirit. Encore une fois, je me presse, mais je peux continuer à prier et à adorer. Je ne peux pas entraver l'esprit. The reality is, is our loved ones. La réalité est que nos bien-aimés that are lost qui sont perdus will go to a place far worse than a prisoner of war camp. Va aller à des endroits pires qu'un un, un, un prisonnier de guerre. I've done some study on hell recently. Et, et j'ai fait une étude sur l'enfer récemment. And it's a place I never want to go. C'est un endroit que je ne voudrais pas visiter. I won't read the verses, but if you ask for them later, I'll provide you scripture references. Je ne veux pas lire les versets, mais si vous le voulez, je peux pouvoir les références scripturelles. But we should explore the dynamic of hell tonight. Mais nous devons explorer le dynamique de l'enfer ce soir. To understand where the lost will go. Pour comprendre où les perdus vont aller. If we don't go fight for them. Si nous n'allons pas nous battre pour eux. En enfer, nous sommes prisonniers for et, et enchaînés pour l'éternité. No nous n'avons pas de force en enfer. So fighting back is impossible. Donc se battre à, 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 pour contre-attaquer, ce n'est pas possible. We are tortured for eternity nous sommes torturés pour l'éternité par des démons. These demons show no mercy. Et ces démons ne montrent aucune miséricorde. Because after judgment, parce qu'après le jugement, they fear no repercussion of God. Ils ne craignent pas la, ré la répercussion de Dieu. There's total darkness. Il y a un ténèbre total. Smells of sulfur which will rob you of the ability to breathe. Et, et l'odeur du soufre qui va te couper toute l'habilité de respirer. Cries of people being burned by fire. Et le cri des gens qui sont brûlés par le feu. The need for relief, but it never comes. Shall be loosed in heaven. 
sera béni aussi au ciel. I'll share one final story. Don't stop praying. If you're tra travailing, you don't stop. Je vais partager une dernière histoire, mais si tu es dans le travail, n'arrête pas. Brother Carson shared this testimony with me. Le, le frère Carson a partagé ce témoignage avec moi. And gave me permission to share it with you. Et il me l'a donné, il m'a donné la permission de la partager avec vous. He was preaching a revival. Il était en train de prêcher un réveil. And he asked a young lady to come up and help you. Il a demandé à une jeune dame de venir l'aider. I'm condensing the story. Et je condense l'histoire. But she began to cry out to God. Elle a commencé à crier vers Dieu. And she was crying out to God for her father. Elle criait vers Dieu pour son père. That had never been filled with the Holy Ghost. Elle n'a jamais été remplie du Saint Esprit. And she was counting her fist on the altar. Et elle cognait son poing sur le thème. Speaking in tongues. Parlant en langue. And crying out to God. Et criant vers Dieu. Saying God save my father. Et disant Dieu aide. And she cried out for her loved one. Et comme elle criait pour ce bien-aimé. The other young people. Les autres jeunes personnes. Flooded the altar. Ont ont envahi l'autel. And began to cry out to God. Ont commencé à crier vers Dieu. And she's crying out to God for her father. Alors qu'elle crie vers Dieu pour son père. Her cell phone rings in her pocket. Et son téléphone son téléphone sonne dans sa poche. Her mother was calling her. Et son père sa mère était en train de l'appeler. And she declined the call. Et elle a refusé l'appel. Two more times, mom tried to call her. Deux fois de plus, maman essayait de l'appeler. And she declined the call. Et elle a rejeté l'appel. When her mom called on the fourth time, lorsque maman appelait pour la quatrième fois, she answered the phone fearing that something bad had happened. Elle a répondu à l'appel ayant peur que quelque chose de mal est arrivé. She ran out to the hallway. Elle a couru dans le hallway. And said, "Mom, what's wrong?" Elle a dit, "Maman, qu'est-ce qui ne va pas?" I'm praying for Dad to receive the Holy Ghost. Je prie pour que papa reçoive le Saint. And her mom was sobbing on the other line. Et sa mère pleurait de l'autre côté. And she said, "Sweetie, I called you to let you know." Et elle dit, "Ma chérie, je t'ai appelé pour te dire." That moment ago, I heard your dad in the living room. Et il y a un moment, j'ai entendu ton père dans la dans le salon. And he was crying out. Et il était en train de pleurer. I thought something wrong had happened. Et je pensais que quelque chose de mal s'est passé. And he said, "When I walked into the living room." Et il a dit, "Mais lorsque je suis entré dans la dans le salon." Your dad was being filled with the baptism.